హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇస్మా డాక్టర్ అండ్ ఆల్సో మెయిల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు ఆపేశాం కదా ఒక్కసారి ఏంటంటే సారీ ఓకే ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఓన్లీ మనం టెస్టీస్ ఒక్కటి చెప్పుకున్నాం టెస్టీస్ చెప్పుకున్నాం టెస్టీస్ ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ అని చెప్పుకున్నాము వ్యాస్ కానీ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా రిటైర్ టెస్టీస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఎపిడిడమిస్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా మిగతా అన్ని మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము సో లెట్స్ గో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఎపిడిడమిస్ ఓకేనా సరే ఒక్కసారి లిటిల్ బిట్ డిస్క్రిప్షన్ లాగా టెస్టీస్ని మనం నిలువుగా కోసాము ఇది ఎల్ఎస్ మనకు కంపార్ట్మెంట్స్ వైజ్ కనిపించింది దీన్ని లోప్యూల్స్ అన్నాం లోపల కాయిల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్వెల్స్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్వెల్స్ ఒక ఎండ్ క్లోజ్డ్ ఉన్నాయి కానీ ఒక ఎండ్ అన్నీ ఓపెన్ అయ్యి ఒక జాయిన్ అయ్యి ఒక నెట్వర్క్ లాంటి రిటైర్ టెస్టీస్ని ఫామ్ చేశాయి రిటైర్ టెస్టీస్ నుంచి ఒక సీలియా లాంటి డక్ట్యూల్స్ ఎఫరెన్ డక్ట్యూల్స్ లేదా వ్యాస్ ఎఫరెన్షి అన్నాము ప్రొడ్యూస్ అయినాయి తర్వాత వచ్చేది ఇప్పుడు మనం చదువుకునే ఎపిడమిస్ కానీ దీనిలోకి వెళ్ళక ముందు మనం స్పర్మ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుద్దని చూసాము సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటే ఇండర్ టెస్టీస్ సో దీన్ని మనం సెక్స్ హార్మోన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్ అన్నాం ఓకే దీని తర్వాత ఏముంది రిటైర్ టెస్టీస్ ఉంది తర్వాత ఏముంది ఎపిడిడమిస్ ఉంది సారీ వ్యాస ఎఫరెన్షియా మర్చిపా వ్యాస ఎఫరెన్షియా ఉంది అండ్ ఎపిడిడమిస్ ఉంది అండ్ వ్యాస డిఫరెన్షియా ఎపిడిడమిస్ నుంచి ఎరేజ్ అయ్యేది వ్యాస్ డక్టర్స్ డిఫరెన్స్ లేదా వ్యాస్ డిఫరెన్స్ వ్యాస డిఫరెన్షియా ఈ నాలుగిటిని మనం మేల్ సెక్స్ యాక్సెసరీ డక్స్ అని అంటాం సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఏంటి ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఏంటి టెస్టిస్ ఓకేనా మేల్ సెక్స్ యాక్సెసరీ డక్స్ అని ఎందుకు అన్నాము మనం వీటిని అంటే ఈ డక్స్ అన్నీ కలిపి స్టోర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద స్పర్మ్స్ అంతే కదా టెస్టీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే రిటైర్ టెస్టీస్కి వస్తే ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్ స్టోర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టోర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వీటన్నిటి పని టెస్టీస్ నుంచి పెనీస్లోకి అంటే బయటకు రావడానికి ఏం హెల్ప్ చేస్తే ఈ నాలుగు కలిపి డక్స్ ఈ నాలుగు హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని మనం మేల్ యాక్సెసరీ డక్స్ మేల్ సెక్స్ యాక్సెసరీ డక్స్ అని అంటాం ఓకేనా మనం ఎపిడిడమిస్ చూద్దాము ఎపిడిడిస్ ఎపిడిడమిస్ని మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇట్స్ ఎ మాస్ ఆఫ్ లాంగ్ నారో క్లోజ్లీ కాయిల్డ్ ట్యూబ్యూల్ లైస్ అలాంగ్ ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ టెస్టిస్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇది శాఖ ఇక్కడ ఒక టెస్టిస్ ఇక్కడ ఒక టెస్టిస్ ఉంది ఇది అవుటర్ సైడ్ ఇది ఇది అవుటర్ సైడ్ ఇవి ఇన్నర్ సైడ్ ఇప్పుడు ఎపిడమిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్నర్ సైడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసేసి ఓకే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా ఇక్కడ వరకు వ్యాస ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చదివాం ఇక్కడ నుంచి ఈ పాట ఉంది చూసారా ఇదంతా ఎపిడమిస్ ఓకేనా మాస్ ఆఫ్ లాంగ్ నారో లాంగ్ ఉంది సన్నగా ఉంది అండ్ క్లోజ్లీ కాయిల్ ట్యూబ్ లోపల కాయిలింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇన్నర్ సైడ్ అంటే చెప్ప కదా ఇన్నర్ సైడ్ ఉంటుంది ఇటు 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 ఒక ఎపిడమి ఇప్పుడు ఒకటి అట్లా టూ ఉంటాయి ఇటు ఒకటి అటు ఒకటి ఓకేనా అండ్ ఈ ఎపిడమిస్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి కాపట్ ఎపిడమిస్ అండ్ మిడిల్ పార్ట్ వచ్చేసి లేదా సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి కార్పస్ కాపట్ కార్పస్ కోడ కోడ అంటే కింద కాపట్ అంటే పైన కార్పస్ అంటే మధ్యలో ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూసేది అండి హెడ్ యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ టెస్టీస్లో హెడ్ ఉంది మిడిల్లో వచ్చేసి కార్పస్ ఎపిడమిస్ ఉంది బాడీ అంట మెయిన్ బాడీ అది అండ్ టెయిల్ అంటే ఎండ్లో ఏముంది అంటే పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఇది యాంటీరియర్ ఎండ్ ఇది పోస్టీరియర్ అండ్ ఆఫ్ టెస్టీస్ ఇది మిడిల్ యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ అంటే పైన కింద కాదు అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి యాంటీరియర్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది శాక్ ఇది టెస్టీస్ ఇది ఒక టెస్టీస్ ఒక టెస్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం యాంటీరియర్ అంటే ముందు వైపు ముందు వైపుకి మనకు హెడ్ కనిపిస్తుంది కానీ టెయిల్ బ్యాక్ వైపుకి వెళ్ళిపోద్ది అందుకే మీకు వ్యాస్ డిఫరెన్షియా మీరు గమనిస్తే ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి ఇది కోడ ముందు పాటలో ఉంది అంటే పైన ఉంది టెస్టీస్ పైన ముందు పాటలో ఉంది కానీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి వ్యాస్ డిఫరెన్షియా అందుకే టెస్టీస్ వెనకాల నుండి వ్యాస్ డిఫరెన్షియా వస్తుంది అంటే 
ఇది యాంటీరియర్ ఉంది ఇది పోస్టీరియర్ ఉంది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఉందని చెప్పి యాంటీరియర్ అంటే పైన పోస్టర్ అంటే కింద అనుకున్నారు పోస్టర్ అంటే వెనకాల వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది అది ట్విస్ట్ అయినట్టు ఓకేనా ఈ ఎపిడ ఎపిడమిస్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఏం చేస్తుంది మనం ఇందాక చూసాం మేల్ సెక్స్ యాక్సరీ డక్ కదా ఇది కూడా సో స్టోర్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ స్పర్మ్స్ని నరిష్ చేయడానికి ఫ్లూయిడ్ కూడా రిలీజ్ చేసుకుంటుంది మైనర్ అదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ స్టోర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్పర్మ్స్ ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ వ్యాస్ డిఫరెన్షియా ఓకే ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి టెస్టీస్ ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాము వ్యాస్ డిఫరెన్షియా కూడా ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాము ఇప్పుడు ఎపిడమిస్ చూసేసాము యాంటీ అంటే యాంటీరియర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పోస్టీరియర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఒక ఒక పెద్ద డక్ లాంగ్ డక్ ట్యూడ్ ఒకటి వచ్చింది దీన్ని మనం వ్యాస్ డిఫరెన్షియా అన్నాం ఓకేనా ఎక్కడి నుంచి ఎమర్జ్ అయింది ఇది కాపర్ట్ నుంచి అంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి కాపర్ట్ ఎపిడమిస్ అంటే ఇది కాపర్ట్ ఎడమి ఎపిడమిస్ నుంచి వచ్చిందా కాడా ఎపిడమిస్ నుంచి వచ్చిందా కాడా నుంచి వచ్చింది సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ కాడా ఎపిడమిస్ ఎపిడమిస్ సారీ కాడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా ఈ స్పెల్లింగ్ ఎపిడమిస్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ఒకటి ఏది ఎక్స్టర్నల్ నుండి ఇంటర్కి ఇంటర్నల్ పాస్ అవుతుందంటే ఈ వ్యాస్ డిఫరెన్షియానే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మనం చూసుకునే చూడండి స్క్రోటం బయటే ఉంటుంది బాడీకి టెస్టీస్ బయటే ఉంటుంది వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా బయటే ఉంది రిటే టెస్టీస్ బయటే ఉంది అండ్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా బయటే ఉంది ఎపిడిడమిస్ కూడా బయటే ఉంది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ కూడా కొంచెం బయట ఉంది కానీ ఇక్కడ వరకు బయట ఉంది ఎపిడిడమిస్ ఇది ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో చూడండి ఇది ఎపిడమిస్ కదా ఇది కాడా కాడా నుంచి వ్యాస్ డిఫరెన్షి ఇక్కడ వరకు బయట ఉంది ఇక్కడికి ఎబ్డామిన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే లీవ్స్ ద స్క్రోటల్ శాక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏది స్క్రోటల్ శాక్ నుంచి బయటకు లీవ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుందంటే అది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఎంటర్స్ ఎక్కడికి ఎంటర్ అయింది ఎబ్డామినల్ క్యావిటీకి ఎంటర్ అయింది ఎలా ఎంటర్ అయింది నేను ముందు చెప్పాను స్క్రోటమ్కి ఎబ్డామినల్ కెనాల్కి కనెక్షన్ ఏం ఎబ్డామినల్ క్యావిటీకి కనెక్షన్ ఏమైనా ఉందంటే దేనివల్ల ఇంగ్వినల్ కెనాల్ వల్ల పై నుండి కిందకి ఏమైనా రావాలన్నా కింద నుండి పైకి ఏమైనా పోవాలన్నా కానీ ఇంగ్వినల్ కెనాల్ గుండానే పోతాయి సో స్క్రోటల్ శాక్ని వదిలేసి ఇంగ్వినల్ కెనాల్ గుండా ఎప్టామినల్ క్యాపిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జాగ్రత్త చూడండి వెళ్ళింది 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 ఇది బ్లాడర్ బ్లాడర్ దగ్గర లూప్ అవుతుంది బ్లా లీవ్ అయ్యే డక్ట్ వ్యాస డిఫరెన్స్ అండ్ లూప్ అయ్యే డక్ట్ కూడా వ్యాస డిఫరెన్స్ ఓకేనా వ్యాస డిఫరెన్స్ యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర లూప్ అవుతుంది ఎంటర్ సెప్డామినల్ క్యాపిటీ తర్వాత ఏంటి లూప్స్ అరౌండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ మీరు డయాగ్రమాటిక్గా చదివితే చాలా ఈజీ ఉంటుంది అనాటమీ ఎప్పుడు డయాగ్రమాటిక్గా చదవాలి ఏ స్ట్రక్చర్ చదివిన బాడీలో అయి కావచ్చు ఇయర్ కావచ్చు ఏదైనా ఓకే యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర లూప్ అయింది ఇక్కడ సెమినల్ వెసికల్ నుంచి ఒక డక్ట్ వస్తుంది డక్ట్ వచ్చి జాయిన్ అవుద్ది మీకు ఈ ఇమేజ్ కంటే కూడా ఇంకో ఇమేజ్ చూపిస్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వ్యాస డిఫరెన్షియ రెండు సైడ్ల నుంచి ఇలా వచ్చింది ఇలా వచ్చింది ఓకేనా కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మర్చిపోకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేనేం అనుకోను కావాలంటే ఇంకో వీడియో చేసి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు వ్యాస్ డిఫరెన్షియా రెండు సైడ్ల నుంచి వచ్చింది వెళ్ళింది 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 ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఓకేనా ఇక్కడ సెమినల్ వెసికల్ ఉంటుంది ఇది మెయిల్ యాక్సెసరీ గ్లాండ్ తర్వాత మనం చూస్తాము యూరినరీ బ్లాడర్ నెక్ దగ్గర ఇది బాడీ ఇది నెక్ కదా అంటే నెక్ అంటే సన్న కిందకు వస్తుంది కదా సెమినల్ వెసికల్స్ రెండు సైడ్లు ఒక పేరు ఉంటుంది అంటే ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి సెమినల్ వెసికల్ నుంచి ఒక డక్ట్ వచ్చింది జాగ్రత్త చూడండి ఈ బ్లాక్ దేమో ఇది గ్రీన్ దేమో ఈ డక్ట్ ఓకేనా బ్లాక్ దేమో వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు కలిసి ఒక డక్ట్ ఫామ్ అయింది ఇది కనిపించిందా దాన్ని ఏమన్నాం ఎగ్జాక్యులేటరీ డక్ట్ అన్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం రాయాలి ఏంటిది అది వ్యాస్ డిఫరెన్షియా లూప్ అయిన తరువాత జాయిన్ అవుతుంది దేన్ని జాయిన్ అవుతుంది జాయిన్స్ డక్ట్ ఫ్రమ్ సెమినల్ వెసికల్ సెమినల్ వెసికల్ నుండి వచ్చే డక్ట్తో జాయిన్ అయ్యి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది ఎగ్జాక్యులేటరీ డక్ట్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వ్యాస్ డిఫరెన్షియా ఫంక్షన్ ఏంటి ఎప్పుడు మిస్ ఫంక్షన్ ఏమని చెప్పుకున్నాం స్టోర్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఇది కూడా అంతే స్టోర్స్ అండ్ స్టోర్ కంటే కూడా ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకంటే ఎంత స్టోర్ అయినా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మ
దీని డిస్క్రిప్షన్ రాయాలంటే టూ షార్ట్ ట్యూబ్స్ ఎంత ఉన్నాయి ట్యూబ్స్ ఇంతే గింతే ఉన్నాయి ఇంతే ఇంకా సో టూ షార్ట్ ట్యూబ్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఫార్మ్డ్ బై యూనియన్ ఆఫ్ ఏమేమి యూనియన్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఇందాకే కదా మనం చూసాం యూనియన్ ఆఫ్ ఒకటి డక్ట్ ఫ్రమ్ సెమినల్ వెసికల్ వచ్చింది డక్ట్ ఫ్రమ్ సెమినల్ వెసికల్ అండ్ వ్యాస్ట్ ఫరెన్స్ అంతేనా కాదా డయాగ్రామెటిక్గా చదువు చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది వ్యాస్ డిఫరెన్షియా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి సెమినల్ డక్ట్ వచ్చింది ఈ రెండు కలిసి ఎచాక్లేటెడ్ డక్ట్ ఫామ్ అయింది అంతే ఇంకా ఇంతకు మించి ఏం లేదు ఇవేం చేస్తాయంటే ఇవి కూడా అంతే క్యారీ స్పర్మ్స్ అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ చూడండి సెక్రీషన్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్ చూడండి ఎపిటమిస్ ఏం చేసాయి స్పర్మ్స్ని క్యారీ చేస్తాయి వ్యాస డిఫరెన్షియా కూడా స్పర్మ్స్ని క్యారీ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి బట్ సెమినల్ వెసికిల్లో కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా వ్యాస డిఫరెన్షియా వరకు ఏం చేస్తాయి స్పర్మ్స్ని క్యారీ చేస్తాయి కాబట్టి మనం ఏమన్నాం రిటైట్ ఎస్టీస్ వ్యాస ఎఫరెన్షియా ఎపిటమిస్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ వరకు స్పర్మ్స్ని క్యారీ చేస్తాయి కాబట్టి మేల్ సెక్స్ యాక్సరీ డక్స్ అన్నాం కానీ అక్కడ నుంచి కిందకు వచ్చేసిన తర్వాత ఎజాక్యులేటెడ్ డక్ట్కి వచ్చినప్పటికీ సెమినల్ వెసికల్ నుంచి డక్ట్ వచ్చే కదా ఎజాక్లేటెడ్ డక్ట్ ఫామ్ అయింది సో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా వస్తుంది సో దీని ఫంక్షన్ స్పర్మ్స్తో పాటు దేన్ని క్యారీ చేయడం సెక్రీషన్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్ ఓకేనా సో సెక్రీషన్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్ అంటే సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇప్పుడు మేల్ రిప్రొడక్షన్లో ఎరెక్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎజాక్యులేట్ వస్తుంది కదా అంటే స్పర్మ్ అందులో అది స్పర్మ్సే అనుకోకూడదు అది ఒక్క స్పర్మే కాదు స్పర్మ్సే అంత ఫ్లూయిడ్ కాదు అది అందులో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం దాన్ని సెమినల్ ఫ్లూయిడ్లో స్పర్మ్ ఒక పార్ట్ స్పర్మ్ కూడా అందులో కలిసిపోయి వస్తుంది అది మైక్రోస్కోపిక్ మన కంటికి కనిపించదు అంటే ఇంత సెమెన్ సెమెన్ అంటాం దాన్ని సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది స్పర్మ్ ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చి అయిపోయింది కదా ఒక్కసారి రివిజన్ ఎపిడమిస్ ఇక్కడ వ్యాసే ఫ్రెండ్షా ఉంది ఎపిడమిస్లోకి వచ్చింది అండ్ వ్యాస్ డిఫరెన్షియల్లోకి వచ్చింది అండ్ ఇలా వెళ్ళింది యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర లూప్ అయింది అండ్ ఇది సెమినల్ వెసికిల్ సెమినల్ వెసికిల్ నుంచి ఒక డక్ట్ వ్యాస్ ఫ్రెండ్షియా కలిసి ఇక్కడ ఎజాక్యులేటెడ్ డక్ట్ ఫామ్ అయ్యాయి ఇది ఎక్కడ ఎంటర్ అయింది అంటే యూరేత్రాలోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇచ్చాడు కూడా సేమ్ వ్యాస డిఫరెన్షియా వ్యాస డిఫరెన్షియా అండ్ ఇది సెమినల్ వెసికిల్ ఇందులో డక్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఎజాక్యులేటెడ్ డక్ట్ ఫామ్ అయింది అండ్ ఇది కూడా యూరేత్రాలోకి వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు యురేత్ర డిస్కస్ చేద్దాం యురేత్రాలో మనం ఫస్ట్లోనే డిస్కస్ చేస్తాం మేల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే యూరిన్కి ప్లస్ సెమెన్కి లేదా స్పర్మ్కి చెప్పా కదా స్పర్మ్ అంటే స్పర్మ్ ఒక్కటే ఈదుకుంటూ వచ్చేయదు అందులో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఉంటుంది సెమెన్ అంటే సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ప్లస్ సె స్పర్మ్ ఇప్పుడే కదా చెప్పాను సో యూరిన్కి సెమెన్కి కామన్ పాసెస్ ఇచ్చేది ఏంటి యురేత్ర ఇది మరి ఫీమేల్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చా మనం నో ఓన్లీ మేల్కి మాత్రమే యునిక్ అయిన క్యారెక్టర్ ఓకేనా అండ్ యురేత్ర ఇన్ మేల్ వచ్చేసి లాంగర్ దాన్ ఫీమేల్ ఫీమేల్ కంటే పెద్దగా ఉంటుంది ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఓకేనా అదే మేల్లో అయితే మనకు ఫోర్ సెంటీమీటర్ అట్లనే ఉంటుంది బట్ ఫీ మేల్లో వచ్చేసి లాంగ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇందులో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఇమేజ్లో చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎజాక్యులేటెడ్ అక్ట్ ఇది ఒక ఎజాక్యులేటెడ్ అక్ట్ కదా ఇక్కడ నుంచి యురేత్ర ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకేనా ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ప్రోస్టేడ్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోస్టేడ్ గ్లాండ్ సెమినల్ వెసికల్ నెంబర్ వన్ యాక్సరీ డక్ట్ ఇది నెంబర్ టూ యాక్సరీ డక్ట్ ఇది నెంబర్ త్రీ సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ సెమినల్ వెసికల్ దగ్గర మనకి యురేత్రతో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యురేత్ర కదా ఫస్ట్ పార్ట్లో పక్కన ఏముంది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేత్రకి పక్కనే ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రోస్టెటిక్ యురేత్ర అంటాం ప్రోస్టాటిక్ యురేత్ర ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎరైజ్ అయింది దీనికి ఎజాక్యులేటెడ్ డక్స్కి సంబంధం లేకుండా అంటే ఎజాక్యులేటెడ్ డక్లో సెమెన్ ఉంటుంది కదా కానీ ఈ హోల్ వచ్చేసి అంటే ఈ ప్రోస్టెటిక్ యురేత్ర హోల్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి ఎరైజ్ అయింది arises from urinary bladder 
సో ఓన్లీ క్యారీస్ యూరిన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేత్రా క్యారీస్ ఓన్లీ యూరిన్ జనరలీ యురేత్ర ఏంటి కామన్ పాసేజ్ ఫర్ బోత్ కదా కానీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్గా ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యురేత్రాలో సెమన్ ఉండదు అంటే అది ప్రోస్టాటిక్ యురేత్ర ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది చూడండి దీన్ని మెంబ్రేనస్ యురేత్ర అంటాం ఏంటి అంత చిన్నగా ఉంది అనుకోకండి ఒక విషయం చెప్పాలంటే మీకు అదే స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేత్ర ఏంటిది అది స్మాలెస్ట్ యురేత్ర ఏంటిది అంటే మెంబ్రేనస్ యురేత్ర అదే యూరిన్ని మాత్రమే క్యారీ చేసే యురేత్ర ఏంటంటే ప్రోస్టటిక్ యురేత్ర సెకండ్ పార్ట్ ఇది మెంబ్రేనస్ యురేత్ర అండ్ ఎక్కడ సిచ్యువేట్ ఉంటుందంటే బిహైండ్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యూబిక్ సింపైసెస్ ఇది నేను మీకు ఎస్ఏ రాసుకోవడానికి యూజ్ అవుద్దని రాస్తున్నాను ప్యూబిక్ సింపైసెస్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇది అబ్డామన్ కదా పెల్విక్ రీజన్లో ప్యూబిక్ సింపైసెస్ బోన్స్ ఉంటాయి మనకు అది అంటే పెల్విక్ ఏరియా అనుకోండి పెల్విక్ ఏరియాలో అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒకసారి చూడండి ఇది ఎప్పుడు అమ్మని ఇక్కడ శాక్ ఆల్రెడీ పెన్నీస్ ఉంది ఇది ప్యూబిక్ సింపైసెస్ ఏరియాలో మెంబ్రేనస్ యురేత్ర ఉంటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి దాటి మొత్తం పెన్నీస్ అంటే పెనైల్ యురేత్ర అనే సో అది ఇక్కడ చెప్ చెప్తున్నాడు మీకు పాయింట్ కోసం నేను రాసాను అండ్ థర్డ్ చూడండి పెన్ని స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా పెన్ని స్కార్పోర క్యాబర్నోజం కార్పోర స్పాంజియోజం తర్వాత చూస్తాము పెన్నీస్ ఇదంతా పెన్నిస్తో పాటు మధ్యలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం పెనైల్ యురేత్ర అంటాం థర్డ్ పార్ట్ ఇది ఓకేనా త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ యురేత్ర ఉంటాయి మనకి అండ్ ఇప్పుడు యురేత్రల్ స్పింక్టర్స్ చూసుకుంటే టూ స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి టూ స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో నెక్ ఆఫ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ స్పింక్టర్ అంటాం నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ దగ్గర ఇంకా చెప్పాలంటే అబౌవ్ ద ప్రోస్టెక్ గ్లాండ్ ప్రోస్టెక్ గ్లాండ్ పైన నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ దగ్గర ఇంటర్నల్ స్పిక్ స్పింక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్పింక్టర్ వచ్చేసి మెంబ్రేనస్ పార్ట్ దగ్గర దీన్ని సరౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ప్రోస్టెటిక్ ఇది మెంబ్రేనస్ ఇది పెన్నాయిల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ మనం పెన్నీస్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు ఇది పెన్నీస్ ఆర్గాన్ అనమాట బట్ మధ్యలో ఏముంటుంది మధ్యలో పెన్నీస్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఇంటర్నల్ యురేత్ర ఉంటుంది అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద యురేత్ర ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ సారీ యురేత్రల్ మియటర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యురేత్రల్ మియటర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ యురేత్ర ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ చూడండి బ్లా ఈజీగా ఇచ్చాడు బ్లాడర్ నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ నుంచి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉన్నంత వరకు ఇది ప్రోస్టేటిక్ యురేత్ర అండ్ అక్కడి నుంచి కొంచెం పెన్ని స్టార్ట్ అయ్యేదాకా అది మెంబ్రేనస్ యురేత్ర అండ్ అక్కడి నుంచి పెనాల్ యురేత్ర అండ్ ఇక్కడ ఇదేమో ఓన్లీ యూరిన్ని క్యారీ చేస్తుంది ఇదేమో స్మాలెస్ట్ యురేత్ర అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తాం ఓన్లీ క్యారీ యూరిన్స్ ఏంటి ప్రోస్టాటిక్ యురేత్ర కదా ఈ రెండు క్యారీస్ బోత్ యూరిన్ అండ్ సెమెన్ ఓకేనా ఎందుకంటే జనరలీ యూరేత్ర చేసేది అది కానీ ప్రోస్టటిక్ ఓన్లీ యూరినే క్యారీ చేస్తుంది ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్గా యూరినరీ బ్లాడర్ నెక్ నుండి వచ్చి ఉంటుంది ఓకేనా సో అది నేను మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఈజీగా చెప్పాలంటే డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి నేను ఎత్తుకుతున్నా ఇప్పుడు ఇది టెస్టీస్ కదా ఇది ఎప్పుడు ఏడు మిస్ వ్యాస్ డిఫరెన్షియా వచ్చింది సెమినల్ వెజికల్ వచ్చింది సెమినల్ వెజికల్ నుండి ఎజాక్యులేటెడ్ ఫామ్ అయింది ఇది నెక్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రోస్టేట్ అనుకోండి అప్పుడు సెమెన్ రాదు కదా సెమెన్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది సో ప్రోస్టేటిక్ యురేత్రాలో యూరిన్ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఈ బల్బ యురేత్ర గ్లాండ్ అంటే ఇది మెంబ్రేనస్ యురేత్ర అండ్ ఇది పెనైల్ యురేత్ర వీటన్నిటిలో సెమెన్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోయింది కాబట్టి సెమెన్ ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది జస్ట్ మీకు ఆ డయాగ్రామ్ ఎందుకంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఇల్లస్ట్రేటెడ్ కదా యాక్చువల్ బాడీలో ఉన్నట్టు మనకు కరెక్ట్గా చూపించాలంటే అది కొన్నిసార్లు అన్ని డయాగ్రామ్స్లో పాసిబుల్ అవ్వదు అందుకని నేను ఇన్ని డయాగ్రామ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాను ఒక్కొక్క దాంట్లో మనకు ఒక్కొక్క వ్యూ కనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇక్కడికైతే యురేత్ర అయిపోయింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆర్గాన్ పెన్నీస్ ఓకేనా పెన్నీస్ ఏంటిది ఎక్స్టర్నల్ మేల్ జెనైటేలియా అదే ఫీమేల్లో వచ్చేసి ఫీమేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనటిలా చెప్పండి అంటే చాలామంది వెజైన అంటారు వెజైన అసలు ఎక్స్టర్నల్ జెనటిలే కాదు వెజైన ఇంటర్నల్ కానీ అలా అసలు బయటకు కనిప
ఇప్పుడు రెండం ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఫీమేల్ తర్వాత సంగతి మేల్ వచ్చేసి పెన్నీస్ ఏంటిది మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనటేలియా పెన్నీస్ దీన్నే మనం మేల్ కాపులేటరీ ఆర్గాన్ అంటే ఇప్పుడు సెక్షువల్ యాక్టివిటీలో కాపులేషన్లో ఏది ఆర్గాన్ యూజ్ చేసేది పెన్నీస్ కాబట్టి మేల్ కాపులేటరీ ఆర్గాన్ ఓకే టిప్ ఆఫ్ ద ఒకసారి చూడండి ఇదంతా పెన్నీస్ పైన కవరింగ్ ఇట్లా థిక్కెస్ట్ ఉంటుంది దీన్ని మనం గ్లాన్స్ పెన్నీస్ అంటాము అండ్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ గ్లాన్స్ పెన్నీస్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది స్లిట్ లైక్ ఓపెనింగ్ దాన్నే మనం ఎక్స్టర్నల్ యురేత్రల్ ఆరిఫైస్ అంటే నథింగ్ బట్ యురేత్రల్ మేటర్స్ అనమాట దీనికి ఇంకో పేర్లు ఇవి లేదా యూరినో జెనైటల్ అపర్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫీమేల్లో వల్వా మొత్తం అది ఎక్స్టర్నల్ జెనటిలే అనుకున్నాం మధ్యలో వెస్టిబ్యూల్ ఉంటుంది వెస్టిబ్యూల్లో పైన యురేత్రల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కింద వెజనల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది సపరేట్గా కానీ యూరినో జెనైటల్ అపర్చర్ అని ఎందుకన్నాం ఇందులో రెండింటికి సేమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుంది చూడండి నేను ఇంతకుముందు యురేత్రల్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పా ఓపెనింగ్లో ఏముంది యురేత్రల్ మేటర్స్ ఉంది సేమ్ అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు బట్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఇది యురేత్ర పెన్నీస్ ఎండ్లో దీన్ని మనం గ్లాన్స్ పెన్నీస్ అంటాం ఈ ఏరియాని ఓపెనింగ్ ఉంది చూడండి దీన్ని మనం యూరో యురేత్రల్ ఓపెనింగ్ యురేత్రల్ మేటర్స్ ఎక్స్టర్నల్ యురేత్రల్ ఆరిఫైస్ లేదా యూరినో జనైటల్ అపర్చర్ ఎన్ అని అంటాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు పెన్నీస్ ఏమేమి చేస్తుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి కండక్ట్స్ యూరిన్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అంతే కదా మనం ఇంతకుముందే చూసాం యూరినరీస్ కూడా ఇదే చేస్తుందని యూరిన్ని బ్లాడర్ నుంచి అంటే బాడీ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది అండ్ సెకండ్ది ట్రాన్స్ఫర్స్ సెమెన్ ఇన్ టు ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ అయింది చూడండి ఎందుకు ఇది కాపులేటరీ ఆర్గాన్ కాబట్టి కాపులేషన్ జరిగినప్పుడు అందులో ఉన్న స్పర్మ్ని ఎక్కడ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్లోకి ఆబ్వియస్గా సో ఇది ఇం ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు చూడండి స్ట్రక్చర్ చూస్తే త్రీ సిలిండ్రికల్ ఇది చూడండి ఇదొక సిలిండ్రికల్ ఇదొక సిలిండ్రికల్ ఇదొక సిలిండ్రికల్ త్రీ సిలిండ్రికల్ మాసెస్ ఉంటాయి ఇవి ఎరెక్టైల్ టిష్యూ ఎరెక్టైల్ టిష్యూ అని ఎందుకన్నామంటే ఒక్కసారి కింద ఒక ఇమేజ్ పెట్టా చూడండి ఫ్లాసిడ్ అంటే జనరల్గా ఉండేటప్పుడు నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది బట్ బ్లడ్ సప్లై ఎప్పుడైతే ఈ టిష్యూస్లోకి అంటే ఈ కార్పస్ క్యావర్నోజం ఇంపార్టెంట్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎరెక్షన్ జరుగుతుంది ఎరెక్ట్ పెనేస్ ఫ్లాసిడ్ పెనేస్ ఓకేనా సో త్రీ టిష్యూస్ ఉన్నాయి సిలిండ్రికల్ సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్నాయి సిలిండ్రికల్ మాసెస్ ఉన్నాయి అందులో గుర్తుపెట్టుకోండి టూ డోర్సలు ఉంటాయి వన్ వెంట్రల్ ఉంటుంది డోర్సలు వచ్చేసి చూపిస్తాం మీకు కార్పస్ కావర్ నోస్ అంటాం డోర్సలు ఉన్న వాటిని ఫ్రంట్ ఒకే ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం స్పాంజియోజం అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వెంట్రల్ పాట అంటే ముందు వైపు ఒకే ఒక ఇట్లుంటుంది ఇదంతా స్పాంజియోజం అనమాట కానీ డోర్సలు అంటే వెనక వైపు ఇది ఉందా ఇదొకటి ఇదొకటి కార్పోరో క్యావర్నోజా రెండు ఉంటాయి ఈ పాటని మనం షాఫ్ట్ అంటాం టిప్ని మనం గ్లాన్స్ పెనేసి అంటాం ఇక్కడ నుంచి అటాచ్మెంట్ లేనంత వరకు మనం షాఫ్ట్ అంటాం అటాచ్మెంట్ ఉన్నదాన్ని బేస్ అంటాం బేస్ షాఫ్ట్ గ్లాన్స్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది ఇంకేమైనా మిస్ చేస్తానా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ గ్లాన్స్ పెనేస్ ఉంది కదా గ్లాన్స్ పెనేస్ ఈస్ కవర్డ్ బై లూజ్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ స్కిన్ దాన్నే మనం ప్రెప్యూజ్ ఆర్ ఫోర్ స్కిన్ అంటాం ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది ఇది గ్లాన్స్ పెనిస్ అండ్ గ్లాన్స్ పెనిస్లో ఏ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యురేత్ర ఉంది పెనాయిల్ యురేత్ర ఉంటుంది అంతే కదా ఈ పాటలో అంతా ఉండేది పెనాయిల్ యురేత్ర అండ్ కవర్డ్ బై ఏంటి ఫోర్ స్కిన్ ఆర్ ప్రెప్యూస్ ఓకే ఇందాక చెప్పగల సెక్షువల్ ఎరోజల్ అప్పుడు ఆ త్రీ బండిల్స్ ఎరెక్టైల్ టిష్యూస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ త్రీ బండిల్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఏమవుతాయంటే బ్లడ్తో ఫుల్ ఎంగార్జ్ అవుతాయి దానివల్ల ఎరెక్షన్ వస్తుంది అండ్ పెనిస్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి క్యారీస్ పోత్ యూరిన్ అండ్ సెమెన్ జస్ట్ లైక్ యురేత్ర లాగా ఎందుకంటే యురేత్ర పార్ట్లోనే కవర్ చేస్తూ పెనిస్ ఉంది కదా అది మీద నేను చెప్పింది సో ఇది యురేత్ర కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం యురేత్ర కదా ఇక్కడ దాకా మెంబ్రేనస్ ప్రోస్టెటిక్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మొత్తం పెనాయిల్ యురేత్ర ఉంది అలాగే పెనేస్ ఉంది సో యురేత్ర ఫంక్షన్ సెమెనా యూరిన్ క్యారీ చేయడం అయినప్పుడు పెనే పెనేస్ ఫంక్షన్ కూడా అదే సో దాట్స్ ఇట్ ఇక్కడికి మనకేమైపోయింది 
సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ చూసాము ఇంకా యాక్సరీ గ్లాన్స్ చూడాలి కానీ చిన్నగా మనం డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే వెళ్తే నాకు టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం యాక్సరీ గ్లాన్స్ త్రీ యాక్సరీ గ్లాన్స్ ఉంటాయి ఏం లేదు ఆల్రెడీ మనం చదివాం బట్ డీటెయిల్గా ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అనేది మాత్రం చూడాలి నెంబర్ వన్ సెమినల్ వెజికల్స్ యాక్సరీ గ్లాన్స్ అండ్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అండ్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి బల్బో యురేత్రల్ ఇది మెంబ్రేనస్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేత్ర చుట్టూ ఉంటుంది లేదా దీన్ని కౌపర్స్ గ్లాన్స్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఇది ఇక్కడ మూడే ఉన్నాయి చూడండి సెమినల్ వెజికల్ నెంబర్ వన్ ప్రోస్టెడ్ గ్లాండ్ నెంబర్ టూ ఇది కౌపర్స్ బల్బ్ యురేత్రల్ గ్లాండ్ సో దాట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ ఆన్ చేసుకొని స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఎస్పెషల్లీ తర్వాత యాక్సరీ గ్లాన్స్కి అండ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ పోస్ట్ చేద్దాము సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ